안녕하세요. 양정숙 선교사입니다. GPM 온라인 성경 연구 교실 여섯 번째 시간입니다. 지난 시간에 우리가 창세기 공부를 마쳤습니다. 이 시간에는 출애굽기 개월을 공부하겠습니다. 창세기는 야곱과 그의 가족들이 애굽왕 바로의 초청을 받고 애굽에 내려가서 좋은 땅에서 좋은 대우를 받고 살았다는 것으로 마쳤습니다. 야곱이 죽을 때에 자기의 시체를 가나안 땅에 있는 막벨라 굴에 장사해 줄 것을 부탁했고 요셉은 자기가 죽을 때에 하나님께서 조상 아브라함에게 약속하신 가나안 땅을 그 후손들이 반드시 얻게 될 것을 믿었기 때문에 자기의 해고를 가지고 나갈 것을 부탁했습니다. 하나님께서 왜 야곱과 그의 자손들을 애굽으로 옮기셨을까요? 그 이유는 첫째, 가난한 사람의 관습을 피하게 하려는 것이었습니다. 둘째는 하나님을 위해서 그들을 구별하기 위한 것이었습니다. 셋째는 이스라엘 후손을 증가시켜서 민족 국가를 이루시게 한 것이었습니다. 주례국기는 이스라엘의 애굽에서 430년 동안 종살이 하다가 하나님의 능력으로 해방된 역사를 기록한 것입니다. 그것은 하나님께서 아브라함에게 언약하신 것을 이루신 내용입니다. 창세기 15장에서 하나님께서 아브라함에게 언약의식을 행하실 때에 아브라함의 후손들이 애굽에 가서 400년 동안 종살이 할 것이며 하나님께서 그들이 섬기는 나라를 징벌하실 때에 아브라함의 자손들이 많은 재물을 가지고 약속의 땅 가나안으로 돌아오게 하시겠다고 약속하셨습니다. 하나님께서 아브라함에게 언약하신 대로 이루신 것을 기록한 것이 출애굽기입니다. 그래서 출애굽기 주제는 애굽으로부터 구속이라고 할수 있습니다. 출애굽기 부주제는 세 가지로 요약이 됩니다. 첫째는 하나님의 이름과 영광, 둘째는 하나님과 이스라엘의 언약, 셋째는 율법과 성막입니다. 출애굽기에 있는 성막과 제사장직을 통해서 하나님께서 주신 에베의 원리가 나타나고 하나님을 찬양하고 영광을 돌리는 우리의 특권을 설명하고 있습니다. 핵심 구절들은 출애굽기 19장 5절로 6절입니다. 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 잘 듣고 하나님의 언약을 지키면 하나님의 소유가 될 것과 하나님께 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 될 것이라고 말씀하셨습니다. 출애굽기는 
크게 두 부분으로 나눌 수 있습니다. 제1부에서는 출애굽 역사가 기록이 되어 있습니다. 1장부터 18장까지입니다. 제2부는 율법과 성막에 대한 기록이 있습니다. 19장부터 40장까지입니다. 출애굽기의 주요 내용은 제1부에서 출애굽 역사를 기록한 것으로서 다음과 같이 다섯 가지 주제를 다룹니다. 제2부에서는 율법과 성막에 대한 기록으로서 다음과 같이 네 가지 주제를 다룹니다. 이 시간에는 출애굽기 제1부 출애굽의 역사를 살펴보겠습니다. 제1부 1장에서 이스라엘이 노예 생활을 한 기록입니다. 야곱과 그의 가족들이 바로 왕의 초청을 받고 애굽에 내려갔을 때 가장 좋은 땅에서 가장 좋은 대우를 받고 살았습니다. 그런데 세월이 흐른 다음에 노예가 된 것입니다. 그 노예로 신분이 바뀐 이유는 첫째 요셉을 알지 못하는 새 왕이 왕위에 오르게 된 것입니다. 둘째는 그새 왕이 이스라엘 사람들의 수가 많아지고 강해진 것을 두려워한 것입니다. 이스라엘 사람들이 수가 많아지고 강해졌을 때에 적군하고 같이 협력을 해서 왕위를 무너뜨릴 것을 염려했던 것입니다. 그래서 그 바로왕은 이스라엘이 강해지지 못하도록 억압하기 위해서 잔인한 강제 노동을 시켰고 이스라엘 남자아이를 죽일 계획을 세웠어요. 처음에는 산파에게 지시를 했으나 산파가 하나님을 두려워하여서 왕의 명령을 따르지 않았고 산파에게 지시를 해도 자기의 계획이 실현되지 않기 때문에 온 백성에게 지시를 해서 남자아이가 태어나면 나일강에 던지라고 했습니다. 이스라엘 사람들이 그 바로의 억압 정책에 의해서 너무 고통스러워서 하나님께 부르짖었습니다. 그래서 하나님께서는 그들이 고통당하는 것을 보셨고 또 부르짖는 것을 들으셨어요. 그래서 아브라함과 이삭과 야곱에게 언약하신 것을 기억하시고 그들을 돌보실 생각을 가지시고 구원의 계획을 이루어 가신 것입니다. 하나님께서 이스라엘 백성을 애굽에서 구원하시기 위해서 지도자 모세를 선택했고 그 모세를 바로에게 보내셨습니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽에서 이끌어내시기 위해서 지도자 모세를 어떻게 준비시켰는가 살펴보겠습니다. 모세가 태어났을 때에는 바로의 명령에 따라서 아들을 낳을 때 강에 버리게 되어 있었습니다. 그러나 모세 어머니가 모세를 물이 새지 않은 상자를 만들어서 넣어가지고 강가에 있는 갈대 사이에 두었습니다. 길을 지나가다가 바로 딸이 발견하고 그 아이를 자기 아들로 삼았습니다. 모세라는 이름은 물에서 건져냈다는 것을 의미합니다. 
바로 공주 아들로서 궁전에서 40년 동안 생활했습니다. 이 궁전에서 40년 동안 생활을 했다는 것은 애굽의 학문을 많이 배웠다는 것을 알수 있고 많은 지혜를 가지고 있었다는 것을 알수 있습니다. 그런데 어느 날 자기 동족을 살피기 위해서 밖에 나갔다가 애굽 사람이 자기 동족을 치는 것을 보고 그 애굽 사람을 쳐서 죽였어요. 그 살인죄가 탈로 나게 됐을 때 미디안 광야로 도망을 갔습니다. 바로 왕을 피해서 도망간 것이고 그 미디안 광야에서 제사장인 이드로우 사이가 되었죠. 그래서 이드로우의 딸과 결혼을 해서 이드로의 양을 치면서 생활을 했는데 40년 동안 생활을 했습니다. 어느 날 모세가 양을 치고 있을 때 하나님께서 모세를 부르셨어요. 그리고 바로에게 가서 내 백성을 내 보내라고 전하라고 했습니다. 모세는 처음에는 자기는 갈수 없다고 거절을 했으나 하나님께서 설득을 시키시고 능력을 주시고 또그형 아론을 대변인으로 세우셔서 하나님께서 함께 하실 것을 믿고 순종을 하게 되었습니다. 하나님께서 모세에게 주신 것을 다시 요약해 보면 다음과 같습니다. 첫째는 하나님이 모세와 함께 하실 것과 모세로 하여금 이스라엘 백성을 이끌어내게 하실 것을 약속하신 것입니다. 둘째는 모세에게 기적을 행할 능력을 주셨어요. 모세가 양을 치던 그 지팡이로 능력을 행할 수 있게 하신 것입니다. 셋째는 형 아론을 모세 대신 바로 앞에 가서 말을 할수 있도록 대변인으로 세워주신 것입니다. 모세와 아론이 바로왕 앞에 가서 첫 번째 대면한 내용을 살펴보겠습니다. 모세와 바로의 첫 번째 대면의 목적은 하나님의 능력과 권위를 밝히기 위한 것이었습니다. 모세와 아론이 바로의 왕을 만나서 이야기를 한 결과에 대해서 살펴보겠습니다. 모세는 하나님이 지시하신 대로 이스라엘 백성을 내보내서 하나님을 예배하게 하라고 요구했습니다. 그러나 바로는 거절했을 뿐만 아니라 이스라엘 백성들을 더욱 억압했습니다. 이스라엘 백성들은 그 억압받은 고통이 너무 심해서 또 모세를 원망하게 되었습니다. 모세는 낙심이 되었고 그 사정을 하나님께 아래면서 부르짖었습니다. 모세가 낙심이 되어서 하나님께 부르짖었을 때에 하나님께서는 반드시 이스라엘 백성들을 애굽땅에서 이끌어내실 것을 확신시켜 주셨습니다. 나의 강한 손으로 말미암아 바로가 그들을 그 땅에서 쫓아내리라. 이것을 백성들에게 전해라 하고 말씀하셨습니다. 그러나 모세가 백성들에게 그 말씀을 전했을 때 백성들은 모세의 말을 듣지 않았습니다. 그들의 마음이 너무 상했고 또 
그 노역이 너무 고통스럽기 때문이었습니다. 이제 하나님께서는 바로를 굴복시키시고 이스라엘 백성들을 애굽에서 이끌어 내시기 위해서 열 가지 재앙으로 바로와 그 애굽인들을 치십니다. 열 가지 재앙들에 대해서 살펴보겠습니다. 하나님께서 열 가지 재앙들을 내리신 목적은 첫째, 하나님의 능력을 보여주시기 위한 것입니다. 그렇게 해서 하나님의 이름이 온 천하에 전파되게 하시고 바로를 굴복시키시고 이스라엘 백성을 해방시키시는 것입니다. 둘째는 애굽의 모든 신들을 심판하신 것입니다. 애굽 사람들이 섬기는 신들이 헛되고 여호와 하나님만이 유일하신 신이시라는 것을 나타내 보여주신 것입니다. 하나님께서 애굽인들을 심판하시기 위해서 내린 열 가지 재앙들을 간단히 살펴보겠습니다. 첫 번째 재앙은 모든 물들을 피로 변하게 하셔서 마실 수 없게 하신 것입니다. 두 번째 재앙은 물에서 개구리들이 올라와서 온 땅을 덮게 한 것입니다. 세 번째 재앙은 이가 사람들 몸에 기어 올라서 괴롭게 하는 재앙이었습니다. 네 번째 재앙은 파리떼들이 온 땅을 덮게 해서 괴롭힘을 받게 한 것입니다. 다섯 번째 재앙은 동물들이 병에 걸려서 죽게 하는 재앙이었습니다. 여섯 번째 재앙은 몸에 종기가 나서 괴로움을 당하게 하는 재앙이었습니다. 일곱 번째 재앙은 우박으로 치신 재앙이었습니다. 여덟 번째 재앙은 메뚜기 떼를 보내서 곡식을 완전히 갉아먹게 하신 재앙이었습니다. 아홉 번째 재앙은 어두움이 있어서 사람들이 활동을 하지 못하게 하는 재앙이었습니다. 마지막 열 번째 재앙은 모든 가정의 장자들이 죽게 하고 짐승들의 첫 새끼도 죽게 했던 재앙이었습니다. 애굽 사람들이 삼겼던 신들의 종류가 아주 많습니다. 그 신들은 주로 농작물이 풍성하게 될 것을 주장한다고 생각했고 또 생명을 주관한다고 생각을 했던 신들이었습니다. 이집트의 이러한 우상들과 거짓된 신들의 형상이 벽화에도 나타나 있고 조각품에도 나타나 있습니다. 하나님께서 애굽에 내린 재앙들이 어떤 특성을 지니고 있는지 살펴보겠습니다. 그열 가지 재앙들의 강도와 범위가 점점 확대되었습니다. 처음에는 자연, 그 다음에는 가축, 그 다음에는 사람에게 재앙을 내린 것입니다. 이러한 재앙들은 인류 역사에서 계속되고 있고 하나님의 심판의 방법이 다양하다는 것을 말해주고 있습니다. 또한 요한계시록 6장부터 18장에 나오는 재앙들도 이 10가지 재앙들과 비슷한 재앙들입니다. 그리고 재앙을 내리실 때 이스라엘 사람과 애굽 사람을 구별했고 이스라엘이 거주하는 땅과 애굽인들이 거주하는 땅을 구별해서 하나님이 자기 백성을 보호하신다는 것을 보여주셨습니다. 하나님과 바로 사이의 근본 쟁점은 주권에 관한 것이었습니다. 
바로는 이스라엘 백성이 자기 소유라고 주장했습니다. 하나님은 이스라엘 백성이 내 백성이라고 주장을 했습니다. 하나님께서 바로에게 어떻게 말씀하셨습니까? 내 백성을 내보내라. 그들이 나를 섬길 것이니라. 너희는 내가 여호와인 줄 알리라. 온 천하에 나와 같은 자가 없음을 내가 알게 하리라. 바로가 행동하는 양식이 굳어져 있었는데요. 다음과 같습니다. 바로가 하나님의 능력을 보기 전에는 아주 교만하게 거만하게 행하면서 하나님을 무시하는 말들을 했습니다. 하나님의 능력을 본 후에는 타협을 요청하기도 하고 이스라엘 백성을 내보내주겠다고 약속을 해놓고 또 마음을 바꾸고 이렇게 여러 차례 바뀌었습니다. 안악한 마음을 가지고 하나님을 대항한 바로를 하나님이 왜 참으셨는지 생각해 보겠습니다. 바로의 마음이 안악해서 하나님 말씀을 거역하고 대항했습니다. 그런데 하나님이 왜 오래 참으셨을까요? 그 목적은 바로에게 하나님의 능력을 보여주고 하나님의 이름이 온 세상에 전파되기 위한 것이라고 9장 16절에 나와 있습니다. 하나님께서 애굽의 장자들을 치시고 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원하신 그날을 여호와의 유월절이라고 말씀하셨습니다. 그 여호와의 유월절을 어떻게 준비했는지 살펴보겠습니다. 첫째, 흠이 없는 일련된 순양을 준비해서 잡으라고 하셨고, 둘째, 그 양의 피를 받아서 일부를 그 양을 먹는 집 좌우 문설주와 임방에 바르라고 하셨습니다. 그리고 세 번째, 고기를 먹을 때에는 불에 구워서 무교병과 쓴나물을 아울러 먹으라고 했습니다. 네 번째는 빨리 나와야 되기 때문에 그 고기를 급하게 먹으라고 말씀하셨습니다. 하나님께서 애굽의 장자들을 치실 때에 이스라엘 집은 문설주와 임방에 바른 양의 피를 보고 넘어가셨습니다. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 유월절을 기념하고 영원한 규례로 지키라고 명령하셨습니다. 애굽에서 하나님의 능력으로 구원받은 것을 이스라엘로 하여금 영원히 기억하게 하신 것입니다. 유월절 어린 양들은 이스라엘을 애굽에서 구원하기 위한 희생재물들이었습니다. 예수 그리스도는 인류를 죄에서 구원하기 위해 희생하신 하나님의 어린 양이십니다. 이제 열 번째 재앙인 애굽의 장자를 치는 재앙의 결과를 살펴보겠습니다. 그 재앙 범위는 애굽 땅에서 태어난 모든 장자들, 바로의 장자로부터 여종의 장자, 그리고 짐승의 첫 새끼까지 다 죽임을 당했습니다. 이때 바로는 모세와 안을 불러서 너희 말대로 빨리 백성들을 데리고 나가라고 쫓아 보냈습니다. 애굽 사람들은 이스라엘 백성들이 더 오래 머물면 자기들이 다 죽을 것이라고 생각해서 
빨리 나가라고 재촉을 했고 이스라엘 자손이 요구한 대로 모든 물품을 주었습니다. 그래서 이스라엘 백성들은 하나님이 말씀하신 대로 급하게 나오기 위해서 반죽 그릇을 옷에 싸서 어깨에 메고 애굽 사람들로부터 물품을 취했습니다. 이제 이스라엘 백성이 애굽으로부터 탈출해서 홍해를 건너기까지의 과정을 살펴보겠습니다. 이스라엘 백성들이 거주했던 고센 땅, 그때 라암셋이라고 불렀는데 라암셋에서 출발해서 홍해까지 가는 모든 경로를 살펴보겠습니다. 이제 이스라엘 백성이 애굽에서 나와서 시내산까지 간 과정을 살펴보겠습니다. 그 거리는 약 700km인데 그들이 28일간 행진을 했고 19일간은 진에 머물렀습니다. 총 47일이 걸려서 시내산에 도착했습니다. 이스라엘 백성들이 고센 땅에서 가난 땅에 으로 가기까지 7일이면 충분했다고 합니다. 그런데 하나님은 그 가까운 길로 인도하시지 않고 홍해길로 인도하셨습니다. 그 이유는 이스라엘 백성이 그 길목에 주둔하고 있는 군인들과 전쟁을 하게 되면 애굽으로 돌아가기 때문입니다. 그리고 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥으로 인도하셨는데 그 지역의 기후가 아열대 기후로서 낮에는 기온이 높고 햇빛이 뜨거웠습니다. 밤에는 이슬이 내리면서 기온이 내려가서 추웠습니다. 그래서 하나님은 이스라엘 백성을 보호하시면서 인도하시기 위해서 구름기둥과 불기둥을 사용하셨습니다. 그들이 여행한 과정은 이와 같습니다. 이 홍해가 전환점입니다. 홍해 앞에 진을 치고 있을 때 애국 군대가 추격에 왔고 하나님이 홍해를 갈라서 육지같이 건너게 하신 것입니다. 나중에 이 경로를 지도에서 다시 살펴보겠습니다. 홍해를 걷는 다음에 술광야를 거쳐서 신광야 그리고 신해광야에 있는 신해산에 도착한 겁니다. 홍해를 건너기 전에 이스라엘이 진을 친 곳은 바다와 믹돌 사이, 비아이롯, 앞, 즉 바알수본 맞은편 바닷가였는데 지도에서 다시 살펴보겠습니다. 이제 애국 군대가 추격했을 때 홍해를 걷는 사건을 살펴보겠습니다. 바로가 이스라엘 백성들을 보낸 후에 마음이 바뀌었어요. 그래서 군대와 병거들을 데리고 이스라엘을 추격했습니다. 이때 이스라엘 백성들은 애국 군대를 두려워한 나머지 모세를 원망하고 탄식을 했습니다. 그러나 모세는 하나님을 절대적으로 신뢰했고 백성들을 안정시키려고 노력을 했습니다. 모세가 백성에게 하는 말이 이렇습니다. 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본 애굽사람을 영원히 다시 보지 아니하리라. 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지니라. 이스라엘 백성들이 홍해를 걷는 사건을 살펴보겠습니다. 하나님께서 바닷물을 가르셔서 이스라엘 자손이 
바닥 가운데서 마른 땅으로 걸어갔습니다. 그 뒤를 따르던 애국군대는 모두 물에 빠져 죽었습니다. 그래서 그것을 경험한 이스라엘 백성들은 여호와를 경외하게 되었고 모세를 믿게 되었습니다. 모세와 이스라엘 자손이 구원의 노래를 부른 것이 출애굽기 15장 1절로 21절에 나와 있습니다. 하나님만이 가장 크신 분이고 가장 능력이 많으신 분이고 그 원수들은 아무것도 아니라고 노래했습니다. 홍해를 걷는 사건은 구약의 전 역사 중에서 가장 극적이며 하나님의 권능을 보여주는 핵심 사건입니다. 지금 이 이미지에서 본것 같이 하나님이 물을 갈라서 그 물이 벽이 되게 하시고 이스라엘 백성들이 바닷가운데로 마른 땅에서 걷게 하신 것입니다. 그 홍해 속에서 애국 군대의 병거들이 부서지고 잠겼다는 거 증거들이 나타나고 있습니다. 그 바퀴에 산호들이 붙어서 자라나고 있습니다. 이제 출애굽 경로를 지도에서 살펴보겠는데요. 전통적으로 알려진 출애굽 경로는 신해산이 신하이 반도에 있다고 나타나 있습니다. 이 지도는 전통적으로 알려진 출애굽 경로입니다. 이곳이 이집트 땅이고 이곳이 시나이 반도인데 이 시나이 반도 역시 그 당시나 지금이나 이집트 땅입니다. 그리고 이곳이 가나안 땅이고 이곳이 아라비아 땅입니다. 전통적으로 알려진 출애굽 경로는 나일, 달, 나일 델타에서 출발해서 스웨즈만 끝부분에 있는 이 지점에서 홍해를 건넜다고 주장하고 있고 신하의 반도를 빙 돌아서 올라갔다고 주장하고 있어요. 그들의 주장에 의하면 신해산이 이쪽에 있는데 이쪽에서 모세가 하나님의 율법을 받고 성막을 지었다는 유물이 하나도 발견이 안 되었을 뿐만 아니라 여기에 머물러 있었다면 이스라엘이 출애굽을 안한 지점에 있는 거예요. 그래서 전통적으로 알려진 출애굽 경로를 탐색을 해본 결과 잘못됐다는 것이 밝혀졌고 이스라엘이 6일 전쟁 이후에 약 15년간 이 신하의 반도를 점령했었습니다. 그 기간에 학자들이 유물을 찾기 위해서 많은 노력을 했는데 하나도 발견 못해서 이스라엘 사전에 이 신하의 반도에 있는 신의 산은 신의 산이 아니라고 분명히 밝혔습니다. 전통적으로 알려진 출애굽 경로가 잘못됐다는 거 요약하면 은 다음과 같습니다. 첫째, 고고학적 증거가 없습니다. 둘째, 성경과 일치가 되지 않습니다. 황해를 걷는 지점이 다르고 애굽에서 시내산까지 가는 거리와 걸리는 시간이 안 맞고 길이 험하고 순탄한 정도 등이 맞지 않고 고고학자들이 유물을 발견하지 못했다는 것입니다. 
새로 발견된 출애굽 경로에서는 신해산이 사우디아라비아에 있습니다. 성경 갈라디아서 4장 25절에 바울이 갈라디아 성도들에게 쓴 편지에서 분명히 신해산이 사우디아라비아에 있다고 기록을 했습니다. 이 지도는 새롭게 발견된 출애굽 경로를 표시한 지도입니다. 이곳 고센에서 출발해서 이쪽 홍해길로 하나님 인도하셨고 숲곳이라는 곳에서 진을 쳤고 쭉 내려가서 광야 끝 에담의 장막을 쳤을 때 하나님이 다시 되돌아가게 하시고 믹돌과 바다 사이 이 믹돌이 여기 있죠. 여기와 이 바다 사이에 진을 쳐라. 그리고 비하이로 앞 발수본 맞은편에 진을 치라고 그랬어요. 그래서 지금 어, 고고학자들이나 여러 가지 에, 과학적인 증거를 근거로 해서 이 지점이 홍해를 건넌 지점이라는 것이 확인이 되었습니다. 그리고 홍해를 건넌 다음에 술광야를 거쳐서 신광야를 거쳐서 신해산에 도착했습니다. 신해산의 이름은 알라오스입니다. 그 알라오스, 알라오스라는 의미는 알몬드 산이라고 합니다. 알몬드 산. 그 산에 알몬드가 많이 생산되고 있어요. 그 산은 지금 아무나 들어갈 수 없어요. 군사기지이고 고고학적으로 중요한 지역이기 때문에 아무나 드나들 수 없도록 군대를 배치해서 경비를 하고 있습니다. 알라오스 그래서 갈라디아서 4장 25절에 사도 바울이 기록한 것처럼 신의 산은 사우디아라비아에 있습니다. 이제 홍해를 건넌 이스라엘이 광약길을 걸으면서 물이 없고 양식이 없고 길이 험하다는 이유로 불평을 했을 때 하나님이 어떻게 반응하셨는지 살펴보겠습니다. 이제 광야에서 하나님께서 이스라엘 백성들을 어떻게 인도하시고 보호하셨는가를 살펴보겠습니다. 광야는 물이 없고 양식이 없고 길이 험악합니다. 그래서 이스라엘 백성들은 목이 마르면 원망을 했고 먹을 것이 부족하면 원망을 했고 길이 험악하면 원망을 했습니다. 하나님께서 목이 마를 때 쓴물을 단물로 변화시켜 주시기도 하시고 반석에서 생수가 솟아나게도 하셨습니다. 그리고 만나와 매출하기를 보내주셨는데 만나는 하늘에서 매일 일정하게 공급된 식량이었습니다. 이 만나와 매출하기 양식을 하나님께서 공급해 주신 것은 40년 동안이나 계속되었죠. 그들이 가나안 땅에 들어가기 직전까지 계속해서 만나와 매출하기로 배부르게 하셨습니다. 이것은 우리에게 무엇을 교훈하고 계십니까? 네, 하나님이 공급하시는 분이시라는 것. 우리에게 먹을 것과 입을 것을 공급하시는 분이라는 것을 보여주신 것입니다. 그리고 예수님께서 만나에 대해서 말씀하실 때에 요한복음 6장에서 내가 생명의 떡이다 하고 주장하셨습니다. 그것은 예수님을 믿으면 영생을 얻는다는 것을 의미하는 것인데 즉 하늘에서 내려준 그 만나는 예수님이 우리의 생명의 떡이라는 것을 미리 보여준 것입니다. 
반석에서 물이 솟아 나왔는데 지금도 그 유적이 발견되고 있습니다. 반석을 갈라서 물이 솟아나게 해가지고 200만 명이 넘는 백성들이 마시고 씻고 빨래를 하고 쓸수 있게 하신 겁니다. 그리고 아말렉과 전쟁이 일어났는데 이때 모세는 기도를 했고 요수아는 전쟁을 지휘해서 승리를 했습니다. 승리한 결과 여호와 니시라고 찬양을 했죠. 그 의미는 여호와는 나의 깃발이란 뜻입니다. 그리고 이드로가 모세를 방문해서 모세가 하는 일을 지켜보다가 조언을 했는데 혼자 모든 일을 하려고 하지 말고 일감을 나누어서 하라고 조언을 했어요. 그래서 모세가 짐을 덜게 된 것입니다. 이 사진은 하나님께서 이스라엘 백성들을 홍해를 건너게 하신 다음에 장막을 치고 쉴수 있는 곳으로 인도하신 곳인데요. 이곳이 바로 엘림이라는 지점입니다. 물샘 열둘과 종료나무 70그루가 있었다고 기록이 되어 있죠. 이 사진은 하나님께서 반석을 갈라지게 해서 생수가 솟아나게 하셨는데 지금 그 유적지가 그대로 보존되어 있습니다. 이 시간에는 여기까지 공부하고 다음 시간에 출애굽기 제2부 율법과 성막에 대해서 공부하겠습니다. 안녕히 계십시오.